Het gaan nie doen. Die avond op een ernstige nood begin. Uh, nie dat ek graag van die sensatie gebruik wil maak nie, maar dit is miskien die gepaste oomblik om hulde te bring aan Karels Koeman wat eergister oorlede is. Ik denk dit is zonder twijfel uh, vir my persoonlijk as proza schrijver die grootste in Afrikaans, dan mag mense wees wat misschien vanavond in die gehoor sit wat misschien gaan verskil. Maar uh, ek denk hij is uh, werkelijk een van die min mense wat in Afrikaans geskryf het wat werkelijk als een groot Afrika schrijver en als een groot internationale schrijver bekend staan en ook in die toekomst bekend zal staan. Um, ek het reeds elders so uh, persoonlijke mededeling en persoonlijke ervarings met hom gedeel, maar ik wil toch vanavond die volgende deel uh, nie oor die uh, soeke na sensatie nie, maar dit is relevant dat ik het toch vanavond die so noem. Hy uh, het, soos jy allemaal weet, twee dagen geleden uh, uh, versterf, als ik die woord mag gebruik. Um, ten half drie die middag het hy vir my e-post gestuur en ek gaan nie alles by die e-post uit aanhalen nie, net so hier en daar is sin. Um, en dan haal ek nou aan uit die brief van 1 mei. Die plannen wat ek tijdens jou besoek in december gedeeltelijk met jou bespreek het, is evens aangepas, maar nie wezenlijk gewysig nie, en is nou gereed om uitgevoerd te word. As finale klein blijk van waardering, stuur ek jou hiermee, ten slotte die versla van my onlangse besoeke aan de Soete, wat ik voor een aantal persoonlijke correspondenten opgesteld het, en waarmee jy kan doen wat jy wil. Ik vertrouw jullie naderende bijeenkomst tussen die wingerde, zal vruchtbaar en vreugdevol wees. Een spijskaart van die restaurant waar jullie feestelijk saam gaan eet, is reeds onder my aandacht gebring. Moet nie moeite doen om hierop te reageren, nie, want ik sta op die punt om my rekenaar symbolisch af te skakel. En ik ga een tweede aanhaling van hom ook net die slot, twee slotparagrafen uit die gedeelte wat hij aangestuur het. Ek kan misschien noem dat ons het reeds geskeduleer om twee boeken van Karels Koeman hierdie jaar te verskyn. Die ene is reeds by die drukke afscheid aan Europa, wat vir jou ook aanduid dat hy bezig was in een proces om afscheid te neem, in ieder geval aan Europa. Ek dink vir die mense wat het gaan lees, gaan dit een ongelooflik uh, intense en persoonlijke boek wees. Die personeel wat daarmee te doen gehad het, het allemaal as ek het nou maar so kan noem, snot en trane geheel, terwijl hulle dit gelees het, maar ek dink het gaan een ongelooflike boek wees, en al dat oor die actualiteit, en die tijd waar het verskyn, gaan dit nog meer ongrijpend wees. Uh, die tweede boek is zelfs nog meer van persoonlijke aard, uh, die einde daarvan is die slot van die dag, en dit is dan ook, soos wat die titel aan die slot, persoonlijke slot aan sy leven, hy verduidelik ook die redes vir die besluiten wat hy onlangs geneem het, wat eindelijk al een en voorbereiding is in die boek, en hy het natuurlijk dan ook die subtitel van die boek is gedagtes, waar hy ook gedagtes oor een hele paar um, buitengewoon interessante en onge ongewone onderwerpe deel. Um, die boek was geskeduleer om niet in oktober te verskyn, maar hy het maandag gevra dat ons dit ook maar miskien bykie sal verhaas en dan die publikatie daarvan ook sal bespoedig en dan die gedeelte wat ek nou vir u wil voorlees, dit is sekerlik die laaste boek wat hy geskryf het op die laaste middag van sy leven, of eindelijk dit uh, op 1 mei finaal voltooi het uh, en dit is dan die laaste woorde wat hy geskryf het ek teken hierdie dinge op uit pligsgevoel, as het ware onder dwang, want dit is nie meer vir my van selfsprekend om te skryf nie meer een vreugde nie laat staan nog een bevrijding en die woorde kom ook nie meer vanzelf nie. Maar dit moet nogthans opgeteken word. Hierdie laaste besoek om my vroere verslag aan te vullen en af te sluit. Ek is verbaas oor die omvang wat my tekst aangeneem het. En al is dit nie meer een kwestie van creativi creativiteit nie, was dit hier op my oude dag vir my ewe uitbittend. Op sommige van die foto's wat Mamo Gao en Lesotho so geestriftig met haar self van geneem het, verskyn daar iemand wat ek in die berug aan die correspondent beskryf het, als een afgetakelde ou man met de wasige blik en verwarde wit hare. Bijna het ek op die trekjes van die hotel in Mughalis ook gekantel in geval. Hy sluit af, dit was die laatste reis. Nou hierdie kort 
verslag van drie lijsten aan de soete, wat hij die laatste twee maanden van zijn leven gebracht heeft. Zo ook bij die aard van die zaak voor het einde van ieder jaar bij Protea Boekhuis verschijnen, die titel Die Laatste Reis.